Maintenant, nous allons voir, une fois qu'on a estimé les paramètres d'un modèle linéaire généralisé FMX, comment on peut évaluer l'ajustement du modèle et comparer l'ajustement pour plusieurs modèles candidats. Dans un modèle de régression linéaire, on avait des graphiques de diagnostic pour les résidus, donc la différence entre la valeur observée et attendue pour Y selon le modèle. Pour un GLM ou un GLMM, les résidus ne sont pas distribués normalement et leur variance n'est pas homogène, donc ces mêmes diagnostics-là ne s'appliquent pas. Par contre, on peut vérifier si les résidus respectent le modèle. Et pour ça, on va calculer ce qui s'appelle un résidu de Pearson, où j'écris RP. C'est le résidu brut, donc la différence, donc pour une observation codonnée, la différence entre la valeur observée et attendue, mais divisé par l'écart-type attendu spécifiquement pour cette observation-là. C'est-à-dire que dans un modèle poisson ou binomial, l'écart-type attendu en fonction de la valeur prédite, par exemple, de lambda, c'est la racine carrée de lambda. Ou pour binomial, c'est la racine carrée de la variance qui est NP1 moins P. Donc, si on place l'écart type dans cette équation-là pour chaque euh, résidu, on, on a une propriété intéressante, c'est que les, la somme de ces résidus-là au carré, ça suit une distribution du qui carré. Donc, même si les résidus ne suivent pas une distribution normale, tout ça, si on fait la somme des résidus au carré, ça va suivre une distribution du qui carré et le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de degrés de liberté résiduel du modèle. Dans ce cas-là, on peut faire un test du carré pour voir si l'ajustement du modèle est conforme à la description théorique euh, poisson ou binomial selon le cas. Ici, je donne un exemple. Je prends la fonction residuals pour mon modèle et j'écris type égale person pour avoir les résidus de Pearson. Je, ça me donne un vecteur de résidus que je mets au carré, je fais la somme. Et la valeur du carré, c'est 26.4. Ensuite, je peux utiliser la fonction p chi square pour aller voir c'est quoi la probabilité d'avoir une valeur du qui carré plus faible ou égale en fonction du nombre de degrés de liberté résiduel du modèle. Et en faisant 1 moins cette probabilité cumulative, j'obtiens la probabilité d'avoir une valeur plus extrême du qui carré. C'est une valeur P. Si la valeur P serait très petite, on rejetterait l'hypothèse que les, euh, les observations viendraient de notre modèle, puisque les déviations seraient trop grandes. Ici, si, en fait, la P, euh, valeur P est grande, donc, on n'a aucun indice que l'ajustement est, est, est mauvais par rapport à notre modèle. On peut aussi, euh, d'ailleurs, calculer un, un coefficient de dispersion. Donc, en disant la somme des résidus de Pearson au carré par le nombre de degrés de liberté résiduels, on obtient un coefficient qui, en moyenne, est égal à 1 si le modèle est bon. Ici, si c'est un peu inférieur à 1. Bien sûr, s'il n'y a pas une, un, un surajustement significatif, donc une valeur plus grande qu'un, euh, avec un, un test significatif, on on ne devrait pas nécessairement considérer que les données sont surdispersées. Euh, sur Mais ici, euh, on a une sous-dispersion qui est vraiment légère et en fait, on ne se préoccupe généralement pas de la sous-dispersion, le fait que les résidus sont plus proches des valeurs attendues que prévues. Bien, une sous-dispersion extrême, par contre, si on avait un coefficient beaucoup, beaucoup inférieur à 1, pourrait indiquer un, que le modèle est surajusté. Mais ça, on va pouvoir aussi le vérifier en faisant une sélection de modèles avec des modèles plus simples, comme on va voir plus tard. Maintenant, on peut vérifier, euh, si, même si dans un GLMM, les résidus de la réponse ne sont pas à, distribués normalement, les effets aléatoires de groupe devaient être distribués normalement. Donc, les effets aléatoires donnés par RANF. Et RANF, ça donne une liste euh, avec, pour chaque facteur de groupe. Ici, il y a seulement un facteur de groupe, c'est la plage. Donc, si je vais chercher l'élément beach de cette liste-là pour RANF, ça me donne un jeu de données avec deux colonnes, les effets des plages sur leurs données à l'origine, et les effets des plages sur le coefficient du NAP. Je peux ensuite vérifier que les déviations dans ces deux colonnes devraient être normalement distribuées. Donc, d'abord, avec euh, l'ordonnée à l'origine, on a seulement 9 points ici. Donc, c'est difficile de voir vraiment s'il y a une déviation euh, importante de la normale, mais on voit quand même que les points, excepté peut-être les, les deux plus extrêmes, sont euh, autour de la prévision de la distribution normale, selon le diagramme quantile-quantile. Maintenant, je peux faire un diagramme cancel-cancel avec QQ norme et QQ line pour placer la ligne pour l'effet de, de chaque plage sur le coefficient du NAP. Et là, on voit que les effets aléatoires, encore une fois, au mieux, ça va bien, mais on a quand même des valeurs assez extrêmes. Donc, ça veut dire qu'ils euh, sont un peu plus loin que, que prévu, les valeurs extrêmes selon la distribution normale. Encore une fois, avec seulement neuf plages, ce n'est pas surprenant d'avoir euh, quand même des, des déviations, euh, vu que c'est un très petit échantillon. Maintenant, après avoir vérifié les suppositions du modèle, on serait intéressé peut-être à voir c'est quoi la fraction de la variance expliquée par un modèle. 
Et dans le cas d'un modèle linéaire, un modèle linéaire simple en particulier, on pouvait euh, déterminer ça avec le A carré. Le A carré, c'est la fraction de la valence expliquée. C'est 1, donc 100 moins une fraction qui est la variance des résidus, ici, divisé par la variance totale de la réponse. Donc ça, c'est la partie non expliquée. Et en faisant 1 moins ça, ça nous donne la partie expliquée de la réponse. Pour un modèle mix, généralisé ou pas, c'est plus complexe parce qu'on a différents niveaux de variation aléatoire. On a la réponse, mais on a aussi la variation entre les groupes. Donc, il y a une fonction dans le package du min qui s'appelle R squared GLMM et qui calcule un R carré qui fonctionne pour les modèles mixtes, incluant ceux qui sont généralisés. On va l'appeler ici, cette fonction-là, sur les résultats de notre modèle. Et on obtient, bon, on obtient plusieurs lignes, j'y revenais plus tard, mais on obtient deux colonnes surtout, R carré M et R carré C. A carré M, c'est le A carré qui est marginal. C'est-à-dire qu'on tient seulement compte des effets fixes. Si on ignore les effets de groupe et qu'on tient seulement compte euh, des effets moyens pour leur donner à l'origine et le quotient du, du NAP ici, on explique 42 de la variance des observations. Si on ajoute les effets de groupe, on explique environ 86 de la variance des observations. Et il reste 15 qui est la, la variance résiduelle au niveau des groupes. Bien sûr, quand j'interprète ça en termes de pourcentage de la variance expliquée, c'est pour les modèles linéaires. Euh, ici, le problème, on a un modèle linéaire généralisé, donc la on a une relation non linéaire entre la moyenne et le prédicteur, et aussi on a une description non normale. Donc, ce n'est pas aussi facile à interpréter en termes de pourcentage de variance. Les variances ne sont pas additives, comme dans le cas linéaire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que pour un GLMM, Qu'est-ce que cette fonction a fait? C'est qu'on utilise la variance sur l'échelle du prédicteur linéaire. Donc, c'est comme si on retransformait la réponse en fonction de la fonction de lien. Donc, ça, c'est le, le pourcentage de la variance expliquée sur l'échelle du prédicteur linéaire. Qui est, euh, donc, euh, si on prenait le logite de la réponse pour une réponse binomiale, si on prenait le log de la réponse pour une réponse de poisson, ça serait la, la répartition de la variance expliquée. Aussi, pour un GLM, il y a trois méthodes différentes ici. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, les auteurs de la fonction mentionnent que Trigamma est la méthode la plus précise, qui est seulement disponible si on a un lien log, donc pour un GLM de poisson, par exemple, comme on a ici. De toute façon, les trois méthodes donnent des résultats très semblables. Maintenant, si on veut comparer différents modèles candidats, et surtout des modèles qui ont différents nombres de paramètres, on a vu dans le cours préalable qu'il y a l'AIC, le critère d'information de la CAIC, qui nous permet de faire cette comparaison de modèles parce que l'AIC donne une valeur plus faible, donc une valeur meilleure de l'AIC qui est plus faible si la vraisemblance du modèle est plus élevée, mais pénalise les modèles plus complexes, c'est-à-dire qui ont plus de paramètres. C'est un compromis entre l'ajustement et le nombre de paramètres. Et l'AIC, c'est supposé optimiser la performance du modèle pour prédire des, des nouvelles observations venant de la même population, du même modèle. Et il y a une version pour les petits échantillons qui est la ICC. Petits échantillons, en fait, c'est si on a moins que 40 observations par paramètre estimé. Donc, ce n'est pas si petit que ça. Pour les modèles mixtes, le manuel de Zur et Cota suggère une méthode en deux étapes. C'est-à-dire, d'abord, on inclut tous les effets fixes qui nous intéressent et on choisit, si nécessaire, en différentes versions des effets aléatoires. Ensuite, on prend les effets aléatoires choisis et on compare différentes versions des effets fixes. La raison ici, c'est qu'on veut garder tous les effets fixes possibles. On veut éliminer les effets aléatoires avant d'éliminer les effets fixes parce que c'est les effets fixes qui nous intéressent le plus. Par contre, ça, ça pourrait être pour choisir entre euh, si on veut un effet aléatoire sur, sur l'ordonnée à l'origine ou sur l'ordonnée à l'origine et d'autres coefficients. Mais quand on a les données groupées, il faut conserver au moins un effet aléatoire du groupe sur l'ordre donné à l'origine. Parce que le fait d'avoir des données groupées, c'est déterminé par notre euh, dispositif expérimental, par notre méthode d'échantillonnage. Il ne faut pas négliger le groupement des données euh, puisque les données ne sont pas indépendantes. Sinon. Donc, par exemple, euh, ici, on, je, je vais proposer deux modèles pour les données de Rix. Et, et dans les deux, maintenant, j'ajoute un prédicteur qui est l'indice d'exposition, qui est un prédicteur défini au niveau de la plage. Donc ça, c'est les deux prédicteurs. J'ai tous les effets fixes qui m'intéressent. Et je vais comparer deux versions des effets aléatoires. C'est-à-dire, une version que j'ai un effet aléatoire de la plage sur l'ordonnée à l'origine et le NAP. Et l'autre version où l'effet aléatoire est seulement sur l'ordonnée à l'origine. 
Donc, j'utilise le package AICC mode AVG qu'on a vu dans le cours préalable et la fonction AIC tab qui donne un tableau d'AIC. Il faut lui donner une liste de modèles. Et ensuite, il va comparer les différents modèles dans la liste. Le résultat ici, on voit, c'est selon la ICC, le modèle 2 est meilleur que le modèle 1, un ICC plus faible. La différence d'ICC est très petite. D'ailleurs, on voit que les deux modèles ont quand même un bon poids euh, au niveau de l'ICC, mais avec une différence petite, si le meilleur modèle, c'est le plus simple, ça vaut la peine de prendre le modèle le plus simple par souci de parcimonie. Donc, on va prendre le modèle 2 ici. Ensuite, on va comparer ce modèle-là. Donc, on garde les mêmes effets aléatoires sur de l'ordonnée de Beach sur l'ordonnée à l'origine. Et on va considérer soit de, de garder le prédicteur d'indice d'exposition ou de l'enlever. En comparant ces deux modèles-là, on voit que le modèle 1, donc c'est celui en haut qui a l'indice d'exposition, a un, AC, un AICC ici bien plus élevé. Donc, c'est clairement le meilleur modèle. Finalement, on n'a pas terminé parce qu'on a choisi un modèle qu'on dit qui est un meilleur ajustement que les autres. Mais est-ce que ce modèle-là, en soi, est bien ajouté aux données? On peut vérifier avec les diagnostics qu'on venait de voir. Notamment, on fait le test du qui carré basé sur les résultats de Pearson et on voit une valeur P qui n'est pas significative. Donc, on ne détecte pas une surdispersion des données par rapport au modèle. On regarde aussi la distribution des effets aléatoires. Euh, ici, encore une fois, comme tout à l'heure, euh, on a un peu de, de valeur extrême qui s'éloigne de la normale. Euh, mais globalement, la description des aléatoires est un peu meilleure que dans le modèle précédent. Et aussi, si on regarde maintenant le coefficient de détermination du, du meilleur modèle choisi par l'AIC, une chose qui est intéressante, c'est que pour euh, le R carré marginal, qui inclut seulement les effets fixes, on est beaucoup plus élevé. On est à 0,71. Donc, 71 de la variation est expliquée par les effets fixes. Et on, on augmente seulement à environ 0,73 avec les effets aléatoires. La raison pour ça, c'est qu'on a inclus un prédicteur au niveau des plages. Donc, les différences entre les plages dans le modèle original sont en grande partie expliquées par ce prédicteur déterminé au niveau de la plage qui est l'indice d'exposition. Donc, la variation supplémentaire entre les plages est quand même assez faible. C'est ce qui conclut euh, ce cours de cette semaine. Je voulais mentionner quelques références utiles, entre autres deux articles de revue euh, par euh, Boker et Coulter et plus récemment par Harrison et Coulter qui parlent vraiment des, des trucs, des, des choses euh, auxquelles il faut faire attention pour appliquer des euh, modèles linéaires généralisés AFMX dans le domaine de l'écologie. Et aussi, euh, il y a le manuel de ZUR, donc un, un, un manuel qui est euh, très bon pour tout ce qui concerne les modèles mixtes.